വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓഫ് യു തായ്മോനാണ് ആൻറ്റി എപ്ലിപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ് വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാൽപ്രോവൈറ്റ് ഓർ വാൽപ്രോയിക് ആസിഡ് വാൽപ്രോയിക് ആസിഡ് ആണ് വാൽപ്രോയിക് ആസിഡ് കെമിക്കലി വാൽപ്രോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ അൽഫാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അൽഫാറ്റിക് ആണ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് സോഡിയം വാൽപ്രോവൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം വാൽപ്രോവൈറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോൾട്ട് അതാണ് ദൻ പിന്നെ ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ഉണ്ട് ഡൈ വാൽപ്രോ എക്സ് ഡൈ വാൽപ്രോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുലേഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഒരു മരുന്ന് കൂടിയുണ്ട് ഇത് വാൽപ്രോയിക്സിന്റെ ദഹനേന്ദ്രിയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സോ അത് കുറയ്ക്കാൻ അത്തരം വിഷമതകൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഡൈ വാൽപ്രോ എക്സ് ആക്കുന്നത് സോ ഒരു സോഡിയം എടുക്കുക അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് വാൽപ്രോയിറ്റ് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈ വാൽപ്രോയിറ്റ് ഓർ ഡൈ വാൽപ്രോ എക്സ് ആയി സോ ഇത് വാൽപ്രോ ആസിഡ് ഗുളിക ആയിട്ടും ക്യാപ്സ്യൂൾ സൊല്യൂഷൻ സസ്പെൻഷൻ കോട്ട ടെൻഡ്രി കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സ് ഐ വി ആയിട്ട് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഡൈ വാൽപ്രോ എക്സും സോഡിയം വാൽപ്രോവൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് അല്ല മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ അളവിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫോർമുലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനെ പറ്റിയാണ് വാൽപ്രോവൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റി എപ്പിലിപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയാം ആൻറ്റി എപ്പിലിപ്റ്റിക് മാത്രമല്ല പ്ലസ് അഡീഷണൽ ആക്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് എപ്പിലിപ്സി അല്ലാതെ പല ഉപയോഗങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളൊരു മരുന്നാണ് മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം എപ്പിലപ്സിയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഈ വാൽപ്രോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇതിന് കാരണം ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ വൈസ് ആണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ മെക്കാനിസവും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ മരുന്നിന്റെ പേര് അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് പോയത് പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറെയും ഒരുപാട് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് തരം മെക്കാനിസം ആണ് ആസ് ആൻറ്റി എപ്പിലിപ്റ്റിക് ദൻ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ മെക്കാനിസം ഈസ് എ സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ വാൽപ്രോവൈറ്റ് ഇസ് എ സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ രണ്ട് മരുന്നുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ രണ്ടും കാർബമിസിപ്പിൻ പറഞ്ഞു ദെൻ അതിനു മുമ്പ് ഫിനിട്ടോയൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് സോഡിയം ചാനലിനെ മാത്രം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് പക്ഷേ അഡീഷണൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ യൂസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എക്സസീവ്ലി ഫയറിംഗ് ന്യൂറോണലിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മെക്കാനിസം സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാൽപ്രോവൈറ്റ് കാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ടി ടൈപ്പ് ടി ടൈപ്പ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ഇൻഹിബിറ്റർ കാൽഷ്യം ചാനൽ ഇൻഹിബിറ്റർ കൂടി ആണ് വാൽപ്രോവൈറ്റ് സോ ടി മീൻസ് ട്രാൻസിയന്റ് കാൽഷ്യം ചാനൽ സോ അത് തടയുന്നത് കൊണ്ട് അത് തലാമസിലാണ് തടയുന്നത് ആബ്സൻ സീഷേഴ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ അതാണ് ആബ്സൻ സീഷേഴ്സിനുള്ള ഉപയോഗത്തിനുള്ള കാരണം മൂന്നാമത്തെ മെക്കാനിസം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗാബ ഗാബയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ സംതിങ് അബൌട്ട് ഗാബ ഈ ഗാബ എന്ന് പറയുന്ന അമിനാസിഡ് ഓൾസോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഗാബ ബിക്കം സക്സിനേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സക്സിനേറ്റ് ആണ് ടി സി എ സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗാബ സക്സിനേറ്റ് ആവാൻ ആദ്യം ആവേണ്ടത് അത് സക്സിനൽ സെമി ആൾഡിഹൈഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സക്സിനൽ സെമി ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറണം ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഗാബ ട്രാൻസ് അമിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമ ദൻ സക്സിന സെമി ആൾഡിഹൈഡ് ഇത് വീണ്ടും സക്സിനേറ്റ് ആകണം സക്സിനേറ്റ് ആവുന്നതിന് അവിടെ ഒരു എൻസൈമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ പേര് സക്സിനൽ സെമി ആൾഡിഹൈഡ് സക്സിനൽ സെമി ആൾഡിഹൈഡ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമ ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് വാൽപ്രോവൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് തടയുന്നത് വാൽപ്രോ ഇൻഹിബിറ്റ് ദിസ് കൺവെർഷൻ സക്സിനൽ സെമി ആൾഡിഹൈഡ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസിനെ വാൽപ്രോയിറ്റ് തടയും വാൽപ്രോയിറ്റ് തടയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സക്സിനൽ സെമി ആൾഡിഹൈഡ് ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൺവെർഷൻ കുറയും ബിക്കോസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം സോ
ദിസ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ന്യൂറോജനസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിപ്രഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ന്യൂറോജനസിസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ആക്ഷൻ അനത്തർ ആക്ഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ആക്ഷൻ ഇത് എം എ പി കെ മാപ് കൈനൈസ് മെക് പാത്വേ ഇ ആർ കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പാത്വേ ദാറ്റ് പാത്വേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും ബി ഡി എൻ എഫ് ന്റെ ഇൻക്രീസ് വർധന ഉണ്ടാകും സോ കൂടുതൽ ഗാബ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഗാബ റിസപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതലാകും ഗാബ റിസപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടുതലാകും സോ ഗാബ കൂടുന്നു ഗാബ റിസപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുന്നു കൂടുതൽ ആക്ഷൻ സോ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ മെക്കാനിസം ഇനി ആറാമത്തെ മെക്കാനിസം ഐ പി ത്രീ ഐ പി ത്രീ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്റർ അതിനകത്ത് ഐ പി ത്രീ ഡി എ ജി പാത്വേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഐനോസിൽ ആനോസിറ്റോൾ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാണ് സോ അതിന്റെ റീസൈക്ലിങ്ങിലും ഇതിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഐ പി ത്രീ റീസൈക്ലിങ്ങിൽ ആക്ഷൻ അപ്പൊ ഫ്രീ ആനോസിറ്റോൾ കുറയുന്നു ആനോസിറ്റോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് കുറയുന്നു ഫ്രീ ആനോസിറ്റോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻഹിബിറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസിനെയും ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കും സോ ഐ പി ത്രീ നമുക്കറിയാം ഐ പി ത്രീ ഗോസ് ടു ഐ പി ത്രീ റിസെപ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് കാൽഷ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ഐ പി ത്രീ മൂലമുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ ഐ പി ത്രീ മൂലമുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ കുറയുന്നു സോ മാനുയൽ നമ്മൾ ലിത്തിയം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മെക്കാനിസം ഈസ് ദിസ് മെക്കാനിസം ഐ പി ത്രീ റീസൈക്ലിങ്ങിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വാൽപ്രോവേറ്റിലെ മാനുയൽ ഈ മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് സോ വാൽപ്രോവേറ്റ് ഇസ് എ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് കാർബമൈസെപ്പിൻ ഈസ് ഓൾസോ എ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അക്യൂട്ട് മാനുയലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അത് ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും അതിന്റെ ആക്ഷൻ ഇനി ഏഴാമത്തെ പറയുന്നത് ഗാബയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് റിലീസ് കുറയും ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ബ്രെയിൻ ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷൻ സീഷേഴ്സ് എല്ലാം കൂടും സോ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റിന്റെ ആക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റിന്റെ റിലീസ് കുറയ്ക്കും സോ ഏഴ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞു സോ വാൽപ്രോവേറ്റ് ആക്ട്സ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ മെക്കാനിസംസ് അതുകൊണ്ടാണ് വേ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഉപയോഗങ്ങൾ ഓർ യൂസസ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ആദ്യം എപ്പിലെപ്സിയിലുള്ള ഉപയോഗം എപ്പിലെപ്സിയിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം എപ്പിലെപ്സി ആസ് എൻ ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് വൺ ഇറ്റ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇൻ ജി ടി സി എസ് ജനറലൈസ് ടോണിക് ക്ലോണിക് സീഷേഴ്സിൽ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് ദെൻ വെറും ടോണിക് ക്ലോണിക് ആയാലും ടോണിക് ഓർ ക്ലോണിക് ഓർ അറ്റോണിക് വട്ട് അവർ ജനറലൈസ് സീഷേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഗീവ് വാൽപ്രോവേറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഓർ വാൽപ്രോവേറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻ ആബ്സെൻസീഷേഴ്സ് ആബ്സെൻസീഷേഴ്സിന് നമ്മൾ മൈനർ എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റിറ്റ് മാൽ എന്നും പറയും പെറ്റിറ്റ് മാലിനും ദിസ് ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് because of its inhibition in the calcium channel calcium t type calcium channel in the thalamus tadayundondana nammal idu upayogikkunnu ethosuximide aanu drug of choice nu vichal adu aanu ethosuximide can be given in all population pakshe idu it cannot be given in children below 2 years rendu vayasil thaayulla pillarkku idu kodukkan pattilla sadharana absence seizures varunnu nammal paranju 5 vayasinu mugalil aanu adu kondu thanne we can give valproate is the drug of choice ennu parayam rendu marunnum variyanengil valproate undu ethosuximide undengil we can answer it അവിടെയും drug of choice is valproate then nalamta focal epilepsy il kodukamo ennu yochinjal focal epilepsy namukku ariyam carbamazepin aanu drug of choice matte lamotrigin angane kolla ellam undu adakkana koodal preferred but idu kodukamo ennu yochinjal we can give valproate can be given not the drug of choice onnalla but valproate can be given in focal epilepsy also ini anjamtha case epilepsy syndrome juvenile myoclonic adinathum valproate is the drug of choice valproate aanu avadeyum drug of choice aaru lenox gestalt syndrome lenox gestalt syndrome so other different type of epilepsy ek varunna aanu nammal paranju avadeyum valproate is the drug of choice vereyum depends upon epilepsy we can give other drugs but valproate still is the drug of choice then seven eighamthu the dravet syndrome eduthalum dravet syndrome avadeyum valproate is the drug 
ഫെബ്രൈൽ സീഷേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെബ്രൈൽ സീഷേഴ്സ് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് വാൽപ്രോവേറ്റ് കൊടുക്കാം ദൻ ഒമ്പത് സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലപ്റ്റിക്കസിൽ കൊടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലേബൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഓഫ് ലേബൽ ആണ് ഓഫ് ലേബൽ യൂസ് ആണ് നോട്ട് എഫ് ഡി ഐ റെക്കമെൻഡ് യൂസ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും വി ക്യാൻ ഗിവ് വാൽപ്രോവേറ്റ് ആസ് ഇൻജെക്ഷൻ സോ ഇത്രയും യൂസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം എപ്പിലപ്സിയിലുള്ള യൂസസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എപ്പിലപ്സി അല്ലാതെയുള്ള അതർ ദാൻ എപ്പിലപ്സി എപ്പിലപ്സി അല്ലാതെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ഇൻ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ബൈപോളാർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ബി പി ഡി വൺ ബി പി ഡി വണ്ണിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മാനിയ അക്യൂട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മാനിയ മാനിയ വന്നിട്ട് അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ വാൽപ്രോവേറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ വാൽപ്രോവേറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ലിത്തിയം കൊടുക്കാം ലിത്തിയം സാധാരണ കൊടുക്കാം മെയിൻ്റനൻസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക കർബമെസെപ്പിനും കൊടുക്കാം ബട്ട് വാൽപ്രോവേറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ദൻ ബൈപോളാർ തന്നെ ഇൻ റാപ്പിഡ് സൈക്ലേഴ്സ് റാപ്പിഡ് സൈക്ലേഴ്സിന് അവരിലും നമുക്ക് വാൽപ്രോവേറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് വാൽപ്രോവേറ്റ് ആണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇൻ റാപ്പിഡ് സൈക്ലേഴ്സ് ഇപ്പൊ ബി പി ഡി ആയി ഇനി വേറെ അസുഖം മൈഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് വി ക്യാൻ ഗിവ് വാൽപ്രോവേറ്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ട്രിപ് ടാൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കും ബട്ട് വി ക്യാൻ ഗിവ് വി ക്യാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസ് പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസിനെ സിന്തസിസ് തടയുന്നതുകൊണ്ട് മൈഗ്രെയിനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ടാർ ഡീവ് ടാർ ഡീവ് ഡിസ്കൈനേഷ്യ ടാർ ഡീവ് ഡിസ്കൈനേഷ്യ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാണ് ഫേഷ്യൽ ഗ്രിമേസിംഗ് ടങ് തേസ്റ്റിംഗ് ലിപ്സ് മാക്കിംഗ് പോലെയുള്ള അപ് നോർമൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ ഗി വാൽപ്രോവേറ്റ് അവിടെയും കൊടുക്കാം ദൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹിസ്റ്റോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ഡിയസറ്റ്ലേറ്റേഴ്സ് ആക്ഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആക്ഷൻ മെക്കാനിസം സോ അതുകൊണ്ടൊരു ഉപയോഗമുള്ളത് കോളോറക്ടൽ കോളോറക്ടൽ പോളിപ്പോസിസ് അവിടെ ഓർഫൺ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഓർഫൺ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് വാൽപ്രോവേറ്റ് ഇസ് അപ്രൂവ്ഡ് ദൻ ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറാൾജിയൽ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇസ് കാർബമെസിപ്പിൻ ആണ് പക്ഷെ വാൽ പിന്നെ ഇതല്ലാതെ ഗാബ പെൻഡിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ വെതർ യു ക്യാൻ ഗിവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാൽ പ്രൊവൈഡ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഫെൻറ്റോനും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ യൂസസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസസ് എവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് വാൽ പ്രൊവൈഡ് ഒന്ന് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ അബ്സൊലൂട്ട്ലി കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് അതാണ് ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദൻ ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേരിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഫൾമിനൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദൻ മൂന്നാമത്തത് യൂറിയ യൂറിയ സൈക്കിൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നാലാമത്തത് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ഗർഭിണികളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പുതുതായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ അതർവൈസ് ദേ കനോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഗർഭിണികളിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ചാമത്തത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി അലർജിക് ഈ മരുന്നിനോട് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക്സ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഒരു നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഡ്രഗ് ഇസ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ് ലിപ്പോഫിലിക് അല്ല ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സോ ലോ വീഡി ആണ് ഡ്രഗിന് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറവാണ് ആൻഡ് സെയിം ടൈം ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡിലായിരിക്കും ഡ്രഗ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുക ഇനി കൈനറ്റിക്സിൽ പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതല്ല കൈനറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദിസ് ഡ്രഗ് ഇസ് ആൻ എൻസൈം
ഒക്കെ വിറയൽ ഓക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലാതെയും ഉണ്ടാകും സോ ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് മോസ് സൈഡ് എഫക്ട് ഇസ് ട്രമർ വിറയൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയിലാണോ പുരുഷനാണോ സോ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് സൈഡ് എഫക്ട് ആണ് പി സി ഓ ഡി പി സി ഓ ഡി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആക്നി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പി സി ഒ ഡിയിൽ വരിക പി സി ഒ ഡി റിലേറ്റഡ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം വാൽപ്രോവിഡ് സോ ദിസ് ദ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് സൈഡ് എഫക്ട് ഓഫ് വാൽപ്രോവിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി സി ഒ ഡി ദെൻ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ മറ്റ് മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ഹെർസ്യൂട്ടിസം ആണ് നാലാമത്തത് ഹെർസ്യൂട്ടിസം ആണ് നമ്മൾ ഫെനിട്ടോയിനിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിൽ അലോപേഷ്യ ആണ് പറയുക അലോപേഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ മുടി കൊഴിച്ച് ദെൻ അലോപേഷ്യ മാത്രമല്ല കെർലിംഗ് ഓഫ് ഹെയർ മുടി ചുരുളുക കെർലിംഗ് ഓഫ് പി സി ഒ ഡിയുടെ ഒരു സിംറ്റം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെർസ്യൂട്ടിസം ആണ് സോ അതും ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ അല്ലാതെ അലോപേഷ്യ കേളിംഗ് ഓഫ് ഹെയർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ഹെപ്പാറ്റോടോക്സിറ്റി ആണ് ഹെപ്പാറ്റോടോക്സിറ്റി ദിസ് ഇസ് ഇൻ ഫേമസ് ഫോർ ഹെപ്പാറ്റോടോക്സിറ്റി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കഴിക്കുന്നതിന് ഇടക്കും ഒരു ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എൽ എഫ് ടി ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആൻഡ് ഇൻ കുട്ടികളിൽ കുട്ടികളിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ലെസ് ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എത്തോ സക്സിമേറ്റിന്റെ കാര്യം ലെസ് ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഇറിവേഴ്സബിൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹെപ്പാറ്റിക് നെക്രോസിസ് ഉണ്ടാക്കാം ലിവർ ഡാമേജ് സെല്ലുകൾ നശിക്കാം സഡൻ ഫൾമിനൻ ഹെപ്പാറ്റിക് ഫെയിലിയർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ടു ഇയേഴ്സ് ഹെപ്പാറ്റോക്സിറ്റി ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത സൈഡ് എഫക്ട് ഈസ് ഹൈപ്പർ അമോണിനീമിയ എന്നാണ് ഹൈപ്പർ അമോണിനീമിയ ഓർ ഹൈപ്പർ അമോണിനീമിക് എൻസെഫലോപ്പതി എന്ന് എഴുതാം എൻസെഫലോപ്പതി ബിക്കോസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അമോണിയ അമോണിയ കൂടുന്നുണ്ട് അമോണിയ കൂടുമ്പോൾ ബ്രെയിനെ ബാധിക്കും സോ ഇത് ഒരു പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീലെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു ജീനിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളവരിലാണ് കൂടുതൽ സോ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് കാർണിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കാർണിറ്റിൻ എൻസൈം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും കാർണിറ്റിൻ എൻസൈം ഡെഫിഷ്യൻസി സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹേർ ടു ഡു ഈസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കാർണിറ്റിൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാർണിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് സോ ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഹിയർ ഈസ് കാർണിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് കൊടുക്കുക സോ ഹൈപ്പർ അമോണിനമിക് എൻസെഫലോപ്പതി മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ലിവറിനെ ബാധിച്ചു ദെൻ പാങ്ക്രിയറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം പാങ്ക്രിയറ്റൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രിയറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ മരുന്ന് ദെൻ എട്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഗർഭിണികളിലാണ് എല്ലാ മരുന്നുകളും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു ടെറാറ്റോജെനിസിറ്റി ടെറാറ്റോജനിക് ആണ് ഡ്രഗ് സോ ഒരു ഗർഭിണികൾ പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ മരുന്ന് പക്ഷെ ഇഫ് ദ ഫീമേല് ഈസ് ഓൺ വാൽപ്രോവേറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് പ്രഗ്നന്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കണ്ടിന് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫെക്ട്സ് ഏറ്റവും ഫേമസ് സ്പൈന ബൈഫിഡ ആണ് സ്പൈന ബൈഫിഡ ഓക്കെ നട്ടലിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഓക്കെ പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തടയാനായിട്ട് വി ക്യാൻ ഗീവ് ഫോളിക് ആസിഡ് കൊടുക്കുക ഫോളിക് ആസിഡ് ഹൈ ഡോസ് പത്തരട്ടെങ്കിലും ഫോളിക് ആസിഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് ക്യാൻ ഇത് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സി എൻ എസ് ഡിപ്രസന്റ് ആണ് സി എൻ എസ് ഡിപ്രസന്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് വീക്ക്നെസ് ലെതാർജിഷ് മലൈസ് ക്ഷീണം അനോറക്സിയ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ദെൻ പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എഗ്രാൻലോസൈറ്റോസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദെൻ ദിസ് ഡ്രഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്റ്റോപ്പ് ഒറ്റ അടിക്ക് നിർത്താൻ പാടില്ല ഷിഫ്റ്റ് ടു അതർ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടി ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡ്രഗ് മറ്റ് വേറെ മരുന്നിലേക്ക് മാറി എപ്പിലപ്സി കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിർത്താവൂ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ മരുന്ന് നിർത്താനായിട്ട് പാടില്ല സോ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് വാൽപ്രോയിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത് പറയാനുള്ളത് വാൽപ്രോയിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഐ വാൽപ്രോയക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക്